States and Iran in the time of Trump. And then we will present the simulation uh, of the Salia conference that was yesterday, and I will uh, present that. Um, in, for the uh, U.S.-Iran relations, I would like to invite Professor Boaz Gano, Dean of the Lauder School of Government Diplomacy and Strategy, and the founder and executive uh, director of the Institute for Counterterrorism in the IDC. Boaz, please. Thank you very much, Shaul. Shaul has described the uh, process that we've uh, gone through, and uh, this is the culmination of this process in this session here. And unlike other simulations, some of which are happening as part of this conference, this simulation was unique as far as it methodology goes. I will explain that in a moment. It was also unique in a way that it was carried out mostly before the conference and we're just presenting the findings here. This same, the, the topic of the simulation was formulated with the help of Shaul and Amos Gilad and we wanted to examine the uh, political uh, repercussions of American foreign policy towards Iran when we have, in fact, created three uh, alternative scenarios. The first scenario is that for various reasons, it doesn't matter what the trigger is, the United States evacuates its forces, pulls out its forces from Iran and Hezbollah from Syria. There's this, uh, uh, some sort of an agreement, and this is why it pulls out its forces. The second scenario is that the United States uh, announces the cancellation of the nuclear agreement with Iran and sanctions it. And the third scenario is that the United States lays um, a maritime siege on Iran. So these are the three scenarios. There's some escalation uh, between the three, and we used different uh, techniques that would enable us to uh, predict the repercussions of this policy on Iran. So the main player is the United States, uh, the uh, Trump administration, and would like to see what the repercussions for Iran would be. The goal of this simulation, as I said, was to uh, evaluate the repercussions of the three uh, the three uh, scenarios, and we had 10 players, Russian, Russia, Iran, Hezbollah, Turkey, Syria, Israel, Hamas, the uh, Arab League, the European Union, and the main player is United States, as we've said. And each of these elements of these players was presented or played by a senior researcher, a decision maker, or a group of people who uh, uh, tried to uh, mimic the decision-making process in that group, in that player. Now, the players were requested in each stage to map the, all the possible uh, ways of action without deciding between them or, quali or, uh, or trying to prioritize them, but just to say what could be done. And then there was a discussion where the players would offer more alternatives to each of the other players. And in the end, following this discussion, each player was requested to choose their best course of action, their preferable course, uh, course of action. This exercise lasted about two and a half months. Now, as we've said, the first scenario is that the United States reaches an agreement with Russia about solving the civil war and the crisis in general. And as part of this agreement, uh, Iran is supposed to uh, pull out its forces and the Hezbollah forces from Syria. And the players had to choose the various alternatives of uh, courses of action. So this is just one example, Syria. Syria has different alternatives. It could formally accept the agreement, but uh, 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 secretly work to preserve uh, Iranian and Hezbollah uh, presence there. It could uh, condition the implementation of the agreement b by uh, the, uh, by uh, the extermination of ISIS. It could demand uh, that uh, Israel be removed from the Golan Heights as a condition. It could accept it, uh, the agreement, and condition it on restoring the country. Or the final decision, which is the final alternative, which is the decision that was chosen, is to accept the agreement, but to demand that the pulling out of all foreign forces uh, be pulled out of Syria and the Assad regime preserved. So as you can see, all players chose their 
preferred scenario and those were taken to the second stage of the scenario. So if the United States reaches an agreement with Russia, so Syria accepts the, the agreement but requires that uh, all forces are taken out of Syria. Iran continues to negotiate with Russia to, in order to leave, to remain some Iranian presence in uh, Syria. Israel takes this opportunity to offer a new order in the Middle East. Hamas uh, identifies the potential of entering into the international arena and tries to win international legitimization. The, uh, the European Union uh, involves in this process the return of the Syrian refugees, and the Arab League requires that Iranian forces be pulled out of Tehran and, uh, uh, sorry, be pulled out, out of Yemen and Bahrain and other places as well. So this is stage two. And then we did the same process for stage two, and we have reached the three stages of scenario number one. And then we started the second scenario where the United States announces the cancellation of the abolishment of the nuclear agreement with Iran. And again, the third scenario also had two stages. So as you can see, the process is very long, but it gives decision makers the, the tools to predict what would be the, the results of this uh, decision before it actually happens in reality. So we can reflect this process to the decision makers and tell them what's going to happen down the road if you decide to cancel uh, the uh, nuclear agreement, if you uh, uh, decide to lay siege, if you decide to just withdraw your forces. So to if I were to conclude those three months of work, the three scenarios that you can see brought the United States to different uh, results. In the first scenario of pulling out forces, the end result was that you, the United States armed the friendly insurgents and the Kurds and strengthens its presence in the middle, uh, in the Mediterranean and in the Gulf. The second scenario where the United States cancels the nuclear agreement, it reaches a situation where it is willing to enforce the sanctions. It uh, meets, uh, it convenes the uh, foreign uh, ministers and defense ministers of the Arab uh, League in Brussels together with NATO to uh, coordinate and it presses the uh, European Union to join the sanctions. And the third scenario with a maritime siege, it uh, sends a, as a warning to Iran where every involvement and help uh, and aiding terrorism will be pres uh, will be uh, interpreted as casus belli. Now, the same thing, is, as you can see, uh, goes for Russia. Russia, in the first scenario, would uh, reinforce its presence in Syria, but would nonetheless uh, accept the agreement. In the second scenario, Russia would demand that all the sanctions would be laid uh, with an agreement of the Security Council, and it's willing to uh, not uh, veto the uh, vote, of course, if all the sanctions are removed, and the, uh, it also requires that uh, NATO uh, commits not to uh, include further countries to the alliance in the third scenario, Russia would join the uh, maritime exercise with Iran, but send a message to the United States saying that you shouldn't worry, we're not planning a military conflict with the United States. As far as Iran goes, and as you can see, the, f uh, the colors reflect the severity of the uh, player's uh, significance vis-a-vis -vis the United States. The orange, as you can see, is more problematic for the United States. Red is very problematic for the United States. So Iran, this is Iran in red, Iran decides uh, to establish a battalion of 4,000 Shiite soldiers from Pakistan and Afghanistan within the Syrian um, military. In the second scenario, Iran declares that it's going to restart its uh, Iranian enrichment process in Natanz uh, and in other sites, but it enables the IAEA to monitor. And in the third scenario, it invites the uh, Russian Navy for joint uh, drilling and uh, establishes uh, missile launchers. Uh, Syria is uh, clandestinely acting to uh, leave the Iranian uh, forces in Syria. In the second scenario, Assad continues clandestine uh, contacts with Iran, trying to uh, overpass these sanctions. And in the third scenario, Syria 
uh, goes against uh, the United States to uh, promote Assad's regime. Turkey, in the first scenario, sends pow powers, military powers to Syria, to the Syrian border, with an attempt, in an, with an attempt to prevent uh, the establishment of a Kurdish uh, autonomy. In the second scenario, it is not willing to, uh, to participate in the sanctions and requires the Middle East to be um, demilitarized from military, from um, nuclear weapons. And in the third one, uh, proposes to mediate between Iran and the United States. Israel calls for a middle, new Middle East in order uh, with a Sunni buffer between Iraq and Syria. In the second scenario, it calls other countries to join the sanctions uh, imposed by the United States and sends a message to the Hezbollah not to uh, provoke United States in any way. And in the third uh, scenario, it uh, cooperates with the moderate countries and uh, launches a psychological campaign against Iran. Hezbollah continues uh, in the first uh, scenario, continues to build its military capabilities uh, through Syria. In the second scenario, it uh, launches a, um, a cyber attack on Israel and uh, operates a broad military exercise in South Lebanon, and in the fourth scenario prepares for strikes against American and Israeli uh, targets, including Lebanon. Hamas, in the first scenario, is starting a political process. In the second uh, scenario, it strengthens its, uh, politically its connections with the moderate Arab countries. And in the third scenario, it is on the fence. The European Union, uh, in the first scenario, accepts the uh, Syrian demands and agrees to um, Iranian presence. In the first, second scenario, it, uh, re uh, rege it regrets the uh, unilateral cancelling of the agreement but will, is willing to mediate. And in the third uh, scenario, it is neutral. It is neutral and it is willing to solve the. It wants to solve the um, the conflict in peaceful ways. And the Arab League, uh, in the first scenario, calls for the preservation of territorial unity of Syria and to uh, to convene an a pan Arabic uh, summit. In the second scenario, uh, the Arab League uh, joins the declaration to uh, remove all military all uh, nuclear weapons from uh, from the uh, middle east see uh, the bell came right on time because we are at the third last scenario the arab league uh, welcomes the american decision and promises to uh, help implement it and uh, cooperates with the american navy so we're talking about a process by which we can predict through this methodology what would be the results of the decisions made by the main player. We've done that with the cooperation of the IPS and the ICT. We're preparing a document now, uh, and if you are interested in it, you can email Stevie or myself, and we will gladly send you the results. Thank you, Boaz. I will now move on to the simulation uh, that was carried out yesterday. First of all, regarding the simulation itself, we have carried out the simulation in cooperation with three main organizations in different places in the world. I would like to invite to the fore Professor Suhao from the China Foreign Affairs University in Beijing and Professor Charles Tenenbaum from Science Po Lille. And our third partner is the Institute, uh, Research uh, Institute of the Woodrow Wilson School in Princeton. Unfortunately, Professor Kurtz could not be here with us, but the results of his simulation uh, we have received earlier, so we will present them. Now, regarding the simulation itself, could we uh, launch the presentation, please? In the simulation, we had 17 groups representing uh, state and non-state players in uh, the Middle East. You can see the groups that were represented. Each of those groups uh, was, uh, was represented by a group of specialists. And each of those groups uh, had to deal 
with one of the with a scenario that we will present briefly to uh, interact with the other players and to hold internal discussions and I will show you some of the results that came in I I'm sure that you that you could understand that if I wanted to present even a single point or two of each of those 17 players, of course, I would not have enough time. I would not have had enough time. So I um, will just focus on several important ones. Regarding the simulation, the scenario, it's very uh, briefly. There was uh, two stages. The first stage is when there is a crisis in the Palestinian Authority. Abu Mazen is hospitalized. There's a temporary uh, leadership headed by the Fatah. It appoints itself. It is not accepted by the Khlan nor by the Hamas. There's uh, an internal battle there. At the same time, there's a uh, sequence of events, an abduction of an Israeli civilian in Judea and Samaria, a suicide bombing by Hamas in Jerusalem, and a wave of the lone wolf uh, attacks. The, that um, the interim leadership, leadership announces the cease of co security cooperation with Israel, and in fact we find ourselves in a third intifada where by Hamas is threatening but still is on the fence. Now in the northern arena, Hezbollah, and, uh, Hezbollah takes over the Syrian Golan Heights, and strengthens its forces in southern Lebanon. In the uh, further arenas in Iraq and Syria, the campaign against ISIS continues. Mosul fell into the hands of the coalition. The battle on Araka continues. In Yemen, there is a risk. There is a threat on freedom of sailing in Bab el -Mandav. And in the international arena, there are moves for the convention of an American-Russian summit. After about an hour and a half where the groups grappled with the first scenario, they received the second stage of the scenario, whereby the state of Israel is now at a co combat uh, fighting in three different spheres in Judea and Samaria. There's an intifada firing of a massive of rocket fire from uh, Gaza, uh, from the Gaza Strip, and a, another um, launch, and another angle of by Hezbollah from Lebanon, and, and now I would like to present the uh, highlights of this simulation, those that are mostly innovated, innovative. The Palestinian Authority tries to establish some joint uh, leadership with the Hamas. The Hamas refuses. What happens de facto is that there's an Egyptian uh, uh, initiative to uh, promote this leadership through uh, Muhammad Dakhlan. But the uh, Hamas continues to take over Judea and Samaria. It insists doing that, but the uh, but the uh, as far as uh, the state of Israel, it continues to uphold uh, talking uh, with the Palestinian Authority as much as possible, but it in fact is forced to deal with that intifadas in Judea and Samaria with the uh, rocket launching uh, from the uh, Gaza Strip. And in fact, it is, it is facing a very severe dilemma. How can you deal with that situation? We'll touch upon Israeli decisions in a moment. In the northern arena, northern front, Hezbollah launches, as I have said, a campaign against Israel on two fronts. Uh, Hezbollah and uh, Lebanon, it perceives the conflict with Israel as an opportunity to withdraw most of its uh, forces from the Syrian uh, arena to Lebanon, and this causes problems for Hezbollah. Iran is not interested uh, in, this, uh, in this war, but it uh, supports Hezbollah, and in fact, well, the Iranian um, position is to continue deterrence, so they will wait for Israel to request ceasefire and only then implement their lever on Hezbollah. The Assad regime, its main interest is to survive, of course, Assad requests Russia to protect the aerial Syrian space. And another interesting point that arises is that Syria asks Hezbollah not to launch ground uh, actions 
against Iraq so as to not to expand uh, the conflict in the Syrian territory. Now, one of the interesting findings and prominent findings of the simulation, I think, is Russia. Russia is the main player in shaping the existence, the reality in the Middle East, and uh, according to the scenario, but I think in reality as well, Russia is trying to harness to hold back Hezbollah in cooperation with Iran. Russia sets uh, borders and red lines regarding the activities of Israel against Hezbollah in Syria, and that poses a big problem for Israel. As another sign, Russia sends um, its uh, military ships, uh, battleships, to uh, the uh, Lebanese coast. Russia uh, continues to negotiate with the United States to reduce violence on all sides, and it uh, initiates a, a, a Security Council uh, meeting to stop the fighting. But uh, it is very important to stress that Russia follows its interests and only its interests, not those of Syria, not of Hezbollah, not of Iran, and certainly not those of Israel. The United States now, the United States is backing, uh, provides full backup to the state of Israel, military backup, economic backup. It uh, negotiates with Russia to try and contain the conflict in the northern arena. It promotes the decisions of the Security Council. And at the same time, there's American actions to uh, preservation of freedom of sailing in the Bab al Mandibs. Israel. Israel, as far as Israel is concerned, it, of course, first and foremost, wants to protect the safety of its citizens in any possible way. Israel tries to act uh, militarily, but also politically in all the array of opportunities, all the gamut of opportunities to stop the fighting. It holds uh, communication uh, with the Palestinians as long as it's possible. Israel decides that at this stage the response in the Gaza Strip will be through the Air Force and the Iron Dome, but it, uh, with, it uh, does not go into a um, land campaign. Israel nonetheless sends a message that it will not be deterred from acting in the northern arena, even in light of the Russian threat. By the way, the Russians, uh, in the simulation, the Russians uh, take down two Israeli um, drones to uh, prove uh, that they mean business. And Israel calls the Sunni Muslim uh, countries to cooperate with it in a campaign against uh, the Shiites. A few conclusions that come out of the simulation, and of course they're partial because uh, uh, we had quite a few players. First of all, the disappearance of Abu Mazen from the political arena may bring about a chaos in the Palestinian uh, arena and to pave the way for the Hamas to control Judea and Samaria. Israel wants to stop the violence from the Palestinian side, but does not want to control the land uh, of the Palestinian population. If there's a situation of a conflict vis-a-vis -vis Hezbollah, the Palestinian issue uh, is neglected vis-a-vis -vis the strength of the threat of the Hezbollah. Russia is actually the major player to obtain stability in the region. And Russia as a player, not just as an honest broker, but it has its own interest and it exerts uh, very harsh uh, limitations on Israel and its freedom of action. Israel benefits from the American military and political backing and also vis-a-vis -vis Russia in the negotiations between the states and Russia. Also, the uh, strategical interest compatibility between the state of Israel and the moderate Sunni camp in uh, coping vis-a-vis -vis the Shiite axis led by Iran. This is as much as the findings of the simulation. I'm trying to keep the time. I'd like to call upon Professor Su Hao to present uh, the findings that they had in the simulation that was uh, according to the same scenario in Beijing. Professor Su. 
whatever is more convenient. Shalom, toda rabba lecha. Le'oneg li li yot kan ve li ishtatef ba kenes haze. Zot izdamnut metsuyenet avuri kede lilmod yoter al ma shekore kan ba ezor, ala medeniyut, ve gam et kol inyan asikhsuch ba ezor haze. Ani atzmi lo bidiuk mumche ba inyanea mizrach atichon, ve ma shashamati, ani... נכנסתי לעניין הזה והתחלתי להבין את הסביבה והדברים, כיצד הם פועלים במקום הזה, ההליכה לקראת שלום, את ההתמדה מצד הצדדים, ואני רואה גם את ההתפתחות המצוינת כאן אצלכם במדינה, ואני מאוד מתרשם. למדתי הרבה. באשר לסימולציה, למעשה... התלמידים שלי באוניברסיטה, הם השתתפו במשחק סימולציה דומה וחלק מהסטודנטים אכן תרמו תרומה כאשר קראו את החומר וזהו אולי ההיבט הסיני לגבי אותה סימולציה עצמה. אני לא חושב שעליי לחזור בדיוק על הדברים אבל כאשר השתתפתי כאן בסימולציה בקנק הזה למדתי דברים רבים יותר ממה שלמדתי כאשר היינו בסין ואני רוצה לחלוק עמכם את התצפיות שלי קודם כל אני התרשמתי עמוקות מהמדינה שלכם ישראל בסין יש לנו פתגם שאומר האויב הגדול ביותר בכל האזור כולו התנפל ישירות עליכם. כך אנחנו אומרים בסין וזה מתאים מאוד למה שקורה היום במזרח התיכון מפני שכל האויבים וכל האנשים שסביבכם כאילו מתנפלים על ישראל וזהו פתגם סיני עתיק שקרה לנו כמה פעמים בהיסטוריה שכולם התגודדו סביבנו ולכן זאת הסיבה שבעטיה אני מבין מדוע ישראל כל כך מודאגת לגבי הביטחון הלאומי וכיצד לחזק את בניית המדינה שלכם וגם איך למצוא פעילויות כדי להגן על עצמכם והדברים האלה אכן מובנים לי בכל מקרה כאשר אני באתי וביקרתי כאן אני חושב שהארץ הזאת מאוד מסורתית, יש בה היסטוריה, תרבות עתיקה ולכן המצב סבוך ואנחנו אולי במצב דומה גם בסין, גם אנחנו מדינה באסיה, יש לנו היסטוריה ארוכה גם כן המצב סבוך מאוד הן בסין והן מסביבותיה ולכן אנחנו חולקים אולי תרחישים דומים או מצבים דומים באשר לביטחון הלאומי וגם בזירה הבינלאומית ולכן אני חושב מהתצפיות שאני עשיתי אני חושב שהמצב הפוליטי במזרח התיכון שישראל מתמודדת איתו הוא מאוד מאוד סבוך ואתם חייבים לעשות את הדברים בזהירות להתרכז בבניית המדינה שלכם וגם להיות מוכנים בכל מקרה בדרך הנכונה למקרה של שעת חירום ולכן אני חושב שהדברים מובנים ביותר שאתם מדינה חזקה מאוד ואתם חייבים להיות מוכנים בכל עת לתרחיש הרע מכל וגם להיות מוכנים לנקוט פעולה על מנת להגן על עצמכם ועל הביטחון הלאומי לכן זאת הנקודה הראשונה זה ברור ומובן שישראל כל כך מודאגת לגבי הביטחון הלאומי הדבר השני גם זה דבר שהתרשמתי ממנו עמוקות, שישראל לא כסין, סין היא מדינה עצומה, המדינה רחבה מאוד, לכן הגבולות שלנו אפילו במלחמת העולם השנייה, כאשר אנחנו הותקפנו על ידי יפן, הרי שהדברים היו רחוקים מאיתנו, והדבר הזה סייע לנו כנגד המתקפות, אבל לישראל, למרבה הצער עליי לומר, 
אתם לא מדינה גדולה, אתם מדינה קטנה מאוד. ולכן אני כך התרשמתי מאתמול, מהרמטכ"ל שדיבר ואמר שישראל לא יכולה להרשות לעצמה ל- לעשות טעויות. שאם לא כן, היא תפסיד במלחמה וללא ספק לא תוכל לשרוד במצב כזה. ולכן ישראל מתמודדת עם איומים ממערב, מהמזרח ומן הדרום. וגם פנים המדינה בישראל, יש לכם היום גם כן אנשים שתוקפים אתכם בתוך המדינה ולכן הדברים אינם קלים וקשה מאוד לשמור על מדינה שיש בה אחידות וכמובן אני מבין שהיהודים שה... הם אשר יוצרים את המדינה החזקה אבל יש גם עמים אחרים בסביבה ולכן קשה מאוד להגן על הביטחון במצב הזה ולכן אני חושב שיש פה מעגל של מצבים מאוד מאוד מסובכים ואני חושב שלישראל אולי לא מדובר רק עבורכם, עבור ההגנה של עצמכם בהתבסס על האחריות שלכם והיכולת שלכם אבל אתם זקוקים גם לקואליציה בינלאומית שתסייע לכם כדי להגן ולכן במצב הזה אני יכול לומר שסין יכולה אולי לקחת את התפקיד החיובי לסייע לישראל לביטחון הלאומי וגם להתפתחות במדינת ישראל ולכן בינתיים אם אני חוזר לסימולציה במיוחד אתמול כאשר אני השתתפתי במשחק הסימולציה וכמובן עשינו זאת עם ידידינו מארצות אחרות אני רשמתי כמה הערות כפי שאמרתי סין תנקוט בצורה חיובית כדי לסייע במדינת המדינה וגם לביטחון הלאומי. ואשר לפלסטינים וליהודים ולסכסוך הייתי אומר שסין תמשיך בידידותה המסורתית ותשאף לסייע לתהליך השלום. כלומר יש לנו השפעה כלשהי הן על הפלסטינים כדי לסייע להם לנקוט בדרך רציונלית וסבירה למענם כדי שיוכלו להסדיר את היחסים שלהם עם המדינה היהודית והדבר השני ואנחנו גם uh, מעוניינים להמשיך ביחסים היציבים עם uh, uh, דרום לבנון ולכן סין תרמה גם לבניית השלום בדרום לבנון על ידי משלוח של אנשים משלנו ולכן יכול להיות שיהיה לנו כמה אינטרסים משותפים כדי להשפיע על ההיבטים הפוליטיים גם בדרום לבנון כדי שגם הם יוכלו לרסן את הכוחות שם וישפרו את היחסים שלהם עם ישראל באותה עת והמלחמה כנגד דאעש אתם יודעים גם זה אתגר גדול לסין כפי שאתם יודעים ישנה אוכלוסייה מוסלמית גדולה מאוד בגבולות סין ולכן גם שם יש פעולות טרור ומתקפות אנשים חדרו אל תוך סין והדברים מתחוללים בתוך סין עצמה ולכן הדבר הזה מאיים גם על היציבות שלנו וזה דבר מאוד בעייתי ובאשר לדאעש, לאייסיס, אולי אתם יודעים ואולי לא, לפני זמן מה הדאעש הגדיר את סין כאויב המשמעותי ביותר שלהם וגם הסונים שנמצאים בתוך סין יש כאלה שנסעו לעיראק והצטרפו לדאעש לכן אנחנו יכולים שמדובר פה על איום משותף גם לנו יש בעיה עם דאעש והדבר הזה מאיים ואיום גם עבורנו לכן סין וישראל צריכות להימודד עם הדיום הזה ויש לנו כאן קואליציה כנגד דאעש לכן אני רוצה לומר שמבחינתנו בסין אנחנו יש לנו יחסים יציבים 
קשרים עם העולם הערבי, ובדרך הזאת אנחנו יכולים אולי להוות גשר. כך אומרים לי ידידיי הישראלים, אולי סין יכולה לנקוט פעולה, יכולה להפוך להיות למתווך, יכולה להוות גשר בין ישראל ומדינות ערב, אולי זה דבר שכדאי לחשוב עליו. אולי זה יהיה תפקידה הגמיש של סין כדי לאפשר את תהליך השלום וליצור יכולת להתמודד איתו. תודה רבה. ואני רוצה לבקש מפרופסור צ'ארלס סטנדנבאום, אני חושב שזו הפעם השנייה שיש לי העונג לשבת עם פרופסור סוהאו ולדבר איתו על אותו משבר באזור. אני לא במאה אחוז בטוח שבחיים האמיתיים צרפת וסין יכולים באמת לסייע למזרח התיכון בצורה הזאת, אבל תמיד מאוד מעניין לשמוע ואני מודה לך מאוד על דבריך. ועל כך שאתה הזמנת אותנו, ואני מודה לבועז גמנור ולכל צוות הסימולציה, ובמיוחד לדוב ברון, שהוא סייע לנו רבות מאז שהגענו הנה. ואם כך, כל שנה אנחנו מקווים, כלומר כל שנה מאז השנה שעברה, אנחנו מקווים ש... לטוב ביותר, אנחנו מקווים שאנחנו, שנוכח כשוגים כאשר אנחנו נוקטים במסקנות האלה לגבי הסימולציות מפני שאני חושב שהמזרח התיכון לא הולך לכיוון יותר יציב ויותר טוב. אנחנו מדברים פה על מעין נבואות, על מיני צפיות לעתיד. אנחנו רוצים ליצור איזושהי מערכת של אינטראקציה כדי לנסות לחשוב ולהבין תרחישים שונים, אפשרויות שונות ואיך להיענות בצורה הנכונה ביותר לאותו קונטקסט שמשתנה ממש כנגד עינינו. וכך אנחנו אמרנו אתמול, זהו תרגיל שאני חושב שנותן לנו איזה ידע לגבי האינטרסים המקומיים, האזוריים וגם הבינלאומיים. אנחנו לומדים על כל האסטרטגיות ולכן אנחנו בדרך כלל מבקשים מסטודנטים לעשות סימולציות כתרגיל, אבל גם כאשר מומחים ואנשי אקדמיה עושים את הדבר הזה זה מאוד טוב. היו שבע מדינות שהשתתפו בסימולציה הזאת והדבר הזה נתן לנו את ההזדמנות אה, לבחון כל מיני היפותזות וכל מיני דעות ואנחנו תמיד מנסים למצוא תשובה לשאלה מה יקרה אם, מה יקרה במצבים שונים. לכן הבה וננסה לדבר בקצרה על uh, האיחוד האירופי והאסטרטגיה הצרפתית, מכיוון שאני הייתי בחברת עמיתים אחרים וגם uh, אני עצמי, אני עבדתי פריז uh, עם כמה מהעמיתים לגבי אסטרטגיות שונות. אני רוצה לדבר קצת על העמדות שלי והעמדות של הנציגים של צרפת ולא הייתה איזושהי החלטה משותפת על חלק מהנושאים. למשל הנציגים מגרמניה הייתה להם נקודת מבט מאוד שונה על האופן שבו עליכם להפעיל, להגיב לטרור והיו גם גישות אחרות. בנוגע למה שקרה אתמול אני חושב שבמידה מסוימת זה מאיר גם את הבחירות שמקבלי החלטות צריכים לקבל כאשר הם צריכים לבחור למשל בין אסטרטגיה רב צדדית או דו צדדית או חד צדדית ומבחינת ההתפתחות הנוכחית באיר, באיראן ובמדיניות החוץ של איראן והאבולוציה הזאת כל הדברים הללו יכולים להשפיע בצורה משמעותית על מדינות כמו צרפת ובריטניה חלק מהמדינות החליטו לשתף פעולה בנושא של ההחלטות הללו או לא ואנחנו, אני חושב שאתמול זה היה מאוד ברור, אנחנו יכולנו להזדהות עם הנקודה שבה אה, 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 ההזדהות הזאת לא, תח, לא, לא תשפיע על ההחלטות שלנו ועל מדיניות החוץ. עכשיו קצת יותר אה, בפירוט לגבי מה שהאיחוד האירופי והאסטרטגיות ה... צרפתיות. המשמעות היא שיש לי עוד תשע דקות, כן, מפני שיש לי ניסיון משנה שעברה עם הפעמון, אז אני מאוד אשתדל לעמוד בזמנים. אז בלתי אפשרי לדבר על כל הדברים שעשינו, אבל בואו נדבר על חלק מהם. מבחינת האיחוד האירופי, 
כולנו מסכימים שהאיחוד האירופי ינסה לעשות יותר מרק הצהרות ושהאיחוד האירופי כבר מההתחלה ינסה למלא תפקיד חשוב יותר ברמה הדיפלומטית לפחות מבחינת המשבר ההומניטרי וגם הסיוע ההומניטרי שוב זה משהו שמתקיים כבר עכשיו ולהיות מעורב יותר מבחינה דיפלומטית או לפחות לנסות להיות מעורב יותר מבחינה דיפלומטית. האיחוד האירופי יגנה אלימות, יקרא לכל הצדדים לגלות איפוק, ידבר על, ידבר על חופש השיט וגם ינסה להיות בקדמת החזית הדיפלומטיה דרך הקוורטט, נקרא להחייאת יוזמת הקוורטט וינסה גם לגייס את תמיכת העולם, כלומר הוא ינסה להשתמש בכל הכלים השונים שעומדים לרשותו כדי להיות נוכח יותר בזירה הבינלאומית. אנחנו חשבנו גם שהאיחוד האירופי ירצה לערב מדינות ספציפיות באסטרטגיות שיתוף פעולה במשא ומתן, כלומר ננסה לגייס את ישראל ואת איראן בלי הצלחה או עם הצלחה מוגבלת מאוד, וכנראה שזה יהיה גם המצב באמת, זו הייתה המסקנה שלנו אתמול. אחר כך האיחוד האירופי ינסה לתקשר עם מדינות ערביות, אולי בהתאם לאסטרטגיות דיפלומטיות יותר מסורתיות, ובמיוחד עם עירה, עם מצרים. היה לנו שיתוף פעולה מאוד פורה עם מצרים בסימולציה, במיוחד בנוגע לאלימות בגדה ובעזה. ולבסוף האיחוד האירופי יוצא בהצהרות. בנושא וישתדל לא להיות במקום משני. האסטרטגיה של צרפת תהיה יותר בולטת בתחום מדיניות החוץ ובהקשר הזה נראה שהיא תנסה ללחוץ על האיחוד האירופי להיות מעורב יותר מבחינה דיפלומטית ואם זה לא יצליח בהקשר הזה אז היא תנסה לצאת לדרכה ולהגיע לחזית בתחום הזה בהצלחה יחסית, קשה מאוד להעריך את זה ולחזות את זה מראש. אז לצרפת תהיה מעורבות חזקה יותר בזירה הבינלאומית, במיוחד במאבק בטרור, והיא תנסה להקל גם על המשבר ההומניטרי כפי שהיא עושה כיום, היא תגנה תקיפות נגד אזרחים ותקרא לריסון מצד שני הצדדים וכמובן במיוחד תקרא לריסון מצד צה"ל בפעולותיו בעזה או בגדה ו... ותנסה לתמוך בפעילויות השונות כפי שנעשה היום ממאלי ועד סוריה והיא תהיה, נסה, צרפת תנסה גם להיות מעורבת בזירה הבינלאומית גם אם זה לא יהיה בהכרח על דעתם של השחקניות הגדולות כמו רוסיה, סין בזירה הבינלאומית צרפת תנסה להתערב בדיונים הבינלאומיים בקשר עם העמיתים הישראלים והעמיתים בנושא הזה. צרפת תנסה גם לראות את המעורבות שלה בתחום הזה דרך אה, המעורבות בשטח כחלק מהמאבק בטרור הזה ראינו בשנים האחרונות ובהחלט תהיה מעורבת בנושא חופש השייט בבאבל מנדב במיוחד מכיוון שלצרפת יש כוחות גם באזור הזה ויש לה אה, בסיס אה, צבאי גדול מאוד ליד מצר, המצרים וכמובן שתהיה מעורבת גם באיחוד האירופי ובמועצת אה, אה, הביטחון כדי לנסות לקדם את כל ההחלטות הרב צדדיות. אני לא רוצה להיכנס יותר לעומק אבל במילים אחרות צרפת תנסה ללכת בכיוון של מעורבות חזקה יותר, גם צבאית וגם דיפלומטית, בניסיון 
ללכת בדרך שכבר נוסתה שלוש או חמש שנים בתקופתו של אובמה נגד איראן וזאת נראה שזאת הגישה הצרפתית. אז גם האיחוד האירופי וגם צרפת יסייעו בנושא המשבר ההומניטרי, בנושא הצבאי, בתקווה הם יעשו את זה בשיתוף פעולה, יביאו את הכוחות לבריסל או לפריז לדיונים בינלאומיים, כפי שנעשה בעבר. ולבסוף אני רוצה לדבר לרגע על, ה... על הסתירה הפנימית בניסיון לגשת לנושא הזה מנקודת מבט מתמטית או תיאורטית של קבלת החלטות. מה שעשינו אתמול הוא סימולציה ששופכת אור על קבלת ההחלטות של אנשים יחידים לטוב ולרע. תמיד יש אלמנטים של הפתעה במציאות, איזה שהם הצהרות לא צפויות, אירועים לא צפויים, מחירים לא צפויים, שקשה מאוד לצפות אותם אפילו גם בתרגיל המאוד מאוד מדוקדק הזה. ולבסוף הייתי רוצה להוסיף שני מרכיבים אולי לסימולציות עתידיות. קודם כל התקשורת, התקש... עולה, תפקיד התקשורת ולוחמת הסייבר ממלאים תפקיד חשוב יותר ויותר בעולם וחשוב היה לדעתי לשתף אותם בסימולציות וגם שחקנים לא מדינתיים כמו האיחוד האירופי ואו"ם. אולי בשנה הבאה אנחנו נצפה לגרוע ביותר ונקווה לטוב ביותר ונקווה שתהיה לנו הכנה טובה ביותר ואני אספיק עכשיו והזמן שלי נגמר. תודה רבה לך צ'ארלס. A final sentence in conclusion of the session dealing with the simulation. First of all, I'd like to thank all the uh, foreign uh, research institutes that collaborated with us along the way. The summary of the uh, Princeton uh, and France and China you can find online already. I would like to thank all the specialists who took part in the simulation, 50 specialists from this entire gamut that I have described previously. Thank you very much to the wonderful students, uh, who, uh, 30 of whom helped us uh, perform this simulation. And of course to my team, two of whom are here with us, Ori and Matan and Liz, the enemy who are not with us, for... Uh, helping us carry this project out. So thank you very much, and I'll see you in the next simulation.